Hello, everybody. How are you all? I guess everybody is fantabulous. Okay, today we are going to start class 11th English, CBSC Board and Literature. Uh, it's the uh, fifth chapter, the Mother's Day. Okay, Mother's Day chapter we will do here, which is 11th class. Ka hai. This is written by J.B. Priestley. J.B. Priestley has written it. So, what is the author of this book? The author of this book was written His mother died when he was just two years old. Look, the author of this book was written here. Who wrote it? Because his mother was when she died? When she died? When she died? When she only two years old. So, look, how many memories she had of her mother? होगी जिसके लिए इसने अपनी मदर के बारे में यहां पर मदर्स डे के बारे में यहां पर लिखा है हिज फादर रीमैरिड 4 इयर्स लेटर और 4 साल के बाद इसके फादर ने जब वो रीमैरिड मतलब उसने दोबारा से शादी कर ली थी तो यहां पर देखिए कि यहां पे अपने मदर को बहुत ज्यादा मिस करती थी जिसकी वजह से इन्होंने क्या-क्या कि यहां पर मदर्स डे के बारे में यहां पर इसने क्या लिखा एक चैप्टर ही लिखा ठीक है नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर this play is written by J.B. Priestley reveals how a mother's efforts are ignored by her family. देखो यहाँ पर जो Mother's Day आपने भी celebrate किया होगा कल Mother's Day था 10th of May को, okay? तो Mother's Day को celebrate सबने किया होगा अपने mom को अपने अपने mothers को सबने wish किया होगा और करना भी चाहिए क्योंकि ये जो chapter ये उसी के बारे में आपको dedicated है कि कैसे आपकी जो mother है वो efforts करती है और कैसे उसकी family हमेशा उसको ignore करती रहती है कि कितने ही efforts क्यों ना करें उसको कभी भी कोई अच्छे से thanks नहीं बोलता कि अच्छा हमारे लिए किया है मतलब 24 hours की वो duty रखती है देखो हर किसी काम के लिए जो है वो एक schedule है कि वो मतलब इतने से इतने तक काम करेगा लेकिन mother के लिए कोई schedule नहीं होता सबको पता है तो यहाँ पर mother को salute है यहाँ पे और इसी को उसने सामने रखा है कि देखो इतने efforts करने के बाद भी कभी भी वो आपसे कुछ नहीं मांगती फिर भी कभी भी उसको respect नहीं मिल पाता वो respect जिसको कि वो deserve करती वो नहीं ले पाती ठीक है it narrates how the family members who work eight hours shift a day कुछ members कहते हैं eight hours ही shift की eight hours की जो shift है उसमें काम करते हैं लेकिन जो mother वो हमेशा all week all days ठीक है और और whole year मतलब पूरा साल पूरी life वो काम करते हैं जब तक कि वो alive होते जब तक वो रहती है धरती पे after all this, she does for them वो सब कुछ उनके लिए करती है ठीक है और जो भी कुछ करती है लेकिन उसको जो कभी भी कोई thanks तक भी नहीं करता उसके efforts के लिए तो यहाँ पर इसी story को यहाँ पर दिखाया गया है किसके through Mrs. Pearson और Mrs. Pearson के through यहाँ पर दिखाया गया है वो ठीक है तो जो deserve करती हैं women जो अपने houses में रह के जो सबके सारे काम संभालते हैं तो यहाँ पर देखे सबसे पहले salute कर रहे हम mothers को ठीक है तब चलते अपने chapter के ऊपर सबसे पहले इस chapter में characters कौन कौन से हैं और उनका क्या role है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पर देखो Mrs. Pearson है George Pearson है ठीक है उसके children है Doris है और Cyril है और Mrs. Fizzle है जो कि उसकी friend है यहाँ पर अब इनके बारे में पढ़ते क्या है कि मिसेज जो एनी पियर्सन दिस इज हर फुल नेम मिसेज एनी पियर्सन जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर जो है वो प्ले किया गया है वाइफ ऑफ जॉर्ज पियर्सन है यहां पर जॉर्ज पियर्सन की वाइफ है ये अ लविंग वाइफ बहुत ही लविंग वाइफ है मतलब बहुत अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाते यहां पर फॉन्ड ऑफ हर हस्बैंड मतलब बहुत अपने हस्बैंड का अपने बच्चों का हर तरह से बेस्ट वे से उनका ख्याल रखते हैं यहां पर ठीक है नेक्स्ट यहां पर जॉर्ज पियर्सन वो क्या है वो हस्बैंड है किसके मिसेज एनी पियर्सन के ठीक है अबाउट 50 ये 50 इयर्स के हैं सेल्फ इम्पोर्टेंट हैं और ये मतलब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं नेगलेक्ट करते हैं अपनी वाइफ को और उसके एफर्ट्स को यहाँ पे ठीक है और क्लब मेंबर्स के साथ जो यहाँ पर फन करते हैं मतलब देखो बाहर तो बहुत ज़्यादा फन करते हैं एंजॉय अब आते हैं डोरिस पियर्सन जो कि क्या है इसकी डॉटर है किसकी मिसेस एनी पियर्सन की और जॉर्ज पियर्सन की डॉटर है डोरिस जो कि अराउंड 20 इयर्स ओल्ड है यहां पे एंड शी इज ऑलरेडी इनटू एन अफेयर विद अ यंग बॉय एक यंग बॉय है जिसके साथ उसका अफेयर है ठीक है और उसका नेम भी यहां पर आपको दिया हुआ है कि चार्ली स्पेंस ठीक है ये इसके साथ अफेयर में होती है मतलब अपने सब हर कोई एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को लेकिन मदर को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है ठीक है उसके बाद है सीरियल सीरियल कौन है यहाँ पर सन है जॉर्ज पियर्सन का अस्पॉइल्ड चाइल्ड मतलब एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि मतलब कहते हैं कि बिगड़ा हुआ बच्चा है कभी मानता है नहीं बात नहीं मानता लेकिन मदर उसको फिर भी अफेक्शनेटली ट्रीट करती है मिसेस फिजल मिसेस फिजल अब यहाँ पर उसकी वो 
नेबर है वो पड़ोसन है यहाँ पर जो कि एनी पियर्सन के सामने मतलब एनी पियर्सन उसके सामने अपनी सारी बातें बोलती है ठीक है अपनी बातों को उसके सामने रखती है कि मैं इतना कुछ करती हूँ इतना कुछ करती हूँ सारा दिन और मतलब फिर भी मुझे सबसे इग्नोरेंस मिलते हैं मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलता मेरी फैमिली में कोई रिस्पेक्ट नहीं है जो की नॉर्मली होता है ठीक है तो यहाँ पर मिसिस फिजल जो वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो की बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर है बहुत टैलेंटेड है स्ट्रोंग है ठीक है और ये क्या है डोमिनेटिंग है ये क्या करती है एग्रेसिव वीमेन है ये ये एक ब्लैक मैजिक भी जानते हैं यहाँ पर और वो स्मोकिंग भी करती है ड्रिंकिंग भी करती है ठीक है कार्ड्स भी प्ले करती है और अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करती है तो देखो दोनों करेक्टर्स यहाँ पर कितने डिफरेंट हैं कि एक करेक्टर यहाँ पर क्या है कि मतलब अपनी फैमिली को पूरी तरह से डेडिकेटेड है जबकि दूसरा कौन है मिसिस फिजल्ट है जो की कि किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देती है ये यहाँ पर सिर्फ क्या करती है अपनी ही अप, अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करती है और ये सारी इसकी फीचर्स है कि वो कैसी कैसी है लेडी है यहाँ पर तो जब वो अपनी सारी बातें देखो सबसे पहले जब ये प्ले है ये कहाँ से स्टार्ट होता है ये स्टार्ट होता है कि जब मिसिज पियर्सन जो है वो बैठी हुई है किसके साथ मिसिज फिजोल के साथ आपको सामने दिख रहा है यहाँ पर कि मिसिज पियर्सन जो है किसके साथ बैठी है मिसिज फिजोल के साथ बैठी अपने फ्रेंड के साथ इधर देखो जो इस तरफ बैठी हुई है वो क्या है रिच जो है जिसने उसमें नेक में जो है वो डायमंड का नेकलेस डाला हुआ है ठीक है इयर रिंग्स डाले हुए छोटी सी कटिंग की हुई है तो अपनी लाइफ को देखो उसके लुक वाइज ही पता चल रहा है कि कितना स्टैंडर्ड है इसका और दूसरी जो बैठी है वो मिसेस पियर्सन है जो कि लगती है कि सच में ही मदर है क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा जो है वो फैशनेबल नहीं रखती है तो यहाँ पर जो है इस प्ले के अंदर वो क्या कहती है कि मैं इतना काम करती हूँ ट्वेंटी आवर्स की ड्यूटी करती हूँ लेकिन तब भी जो है मेरी फैमिली मेरे को थैंक्स तक नहीं बोलती वो मुझे इग्नोर करते हैं मुझे कोई भी प्यार से नहीं बोलता ठीक है तो ये सारी बातें अपनी उसको अपनी फ्रेंड को बता रही होती है जो मिसिस फिजल्ट है वो कहती है कि तुम्हें अपने राइट्स के लिए खड़े होना चाहिए तुम क्यों इतना मतलब इनोसेंट बन के रहती हो तुम्हें भी तो अपनी फैमिली से जो है वो तुम्हें मिलना चाहिए पर वो कहती नहीं मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ मुझे किसी की हेल्प चाहिए तो अब यहाँ पर जो मिसिस फिजल्ट है वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी लेकिन तुम्हें मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं जो हूँ ब्लैक मैजिक जानती हूँ उस ब्लैक मैजिक के थ्रू मैं क्या करूंगी कि अपनी सोल को तो तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे सोल को अपनी बॉडी में जो है वो मैं इंटरचेंज कर दूंगी इससे क्या होगा कि जब मैं तुम्हारी बॉडी में जब मेरी सोल तुम्हारी बॉडी में जाएगी तो उससे क्या होगा कि मैं तुम्हारी फैमिली के अंदर जाऊंगी और मैं वो सारी चीजें करूंगी कि जिससे कि उनको पता चल जाएगा कि भाई मदर की इम्पोर्टेंस क्या होती है क्योंकि मैं उनकी इतनी केयर नहीं करूंगी मैं उनके आगे आगे काम नहीं करूंगी ठीक है और मैं उनका कोई भी कहना नहीं मानूंगी तो फिर देखना कि वो कैसे अपने मतलब सबके सब अपने सेंटर में आएंगे तो इससे क्या कहते हैं कि चलो ठीक है करके देखो लेकिन मेरी फैमिली को ज्यादा परेशान नहीं करना कहते चलो ठीक है तो मिसिस फिजल अब ब्लैक मैजिक करना शुरू करती है जैसे देखो मैंने आपको एनिमेशन में दिखा रखा है तो ब्लैक मैजिक करती है ब्लैक मैजिक करके वो क्या करती है अपनी जो सोल है वो मिसिस पियर्सन की बॉडी में डालती है और मिसिस पियर्सन की सोल है वो अपनी बॉडी के अंदर डाल दे मतलब इंटरचेंज वो क्या करती है अपनी इन सोल्स को कर लेती है अब जो मिसिस पियर्सन है उसके अंदर किसकी सोल है मिसिस फिजल की है ठीक है और मिसिस फिजल के अंदर किसकी सोल है मिसिस पियर्सन की अब मिसिस पियर्सन की बॉडी में जो सोल होती है मिसिस फिजल की मतलब जो मिसिस पियर्सन की बॉडी में उसकी फ्रेंड की जो सोल है अब वो क्या करती है उसके घर पे जाते हैं क्योंकि मिसिस पियर्सन की बॉडी है तो मिसिस पियर्सन के घर पे जाएगी तो वो उसके घर पे जाती है जैसे वो उसके घर पे जाती है जाने के बाद वो अपना सारा नेचर चेंज कर देती है ठीक है और वो सारे काम करने से मना कर देती है जो कि कभी कौन थे वो अपने बच्चों के लिए किया कर देती जैसे कि उसने जो डॉरिस होती है ठीक है वो क्या कहती है मिसिस पियर्सन को कि अपने डॉटर उसके डॉटर कहती है कि मेरी जो सिल्क की येलो सिल्क की जो ड्रेस उसके ऊपर प्रेस कर दो आयरन कर दो तो मना कर देती कहती मैं नहीं करूंगी अपने काम को तुम खुद करो ठीक है इसके बाद जो है वो वो बहुत शौक हो जाती है कि आज मदर ने मना कैसे कर दिया कि मेरा काम नहीं करेगी ऐसे उसका लड़का जो है वो सीरियल यहाँ पे आता है तो वो भी कुछ काम बोलते हैं तो उसको भी मना कर देती कहते कि जाओ मैं तुम्हारा काम आज नहीं करूंगी तो सबको सबक सिखाना चाहती है और ऐसे ही जो वो क्या करती है स्मोकिंग करना शुरू करती है देखो बॉडी में सोल किसकी है मिसिस फिजल की है ठीक है और मिसिस फिजल जब ऐसे मतलब आती है तो हैबिट तो उसकी वही होंगी ना जो उसकी सोल की थी जो उसकी आत्मा की थी जो पहले क्या करती थी तो उसके अंदर हैबिट क्या थी स्मोकिंग की थी ड्रिंकिंग की थी कार्ड खेलने की थी तो वही वो, वो बैठ के वहां पर करने लग जाते हैं तो अपनी मदर का इतना बदला हुआ फेस देख के बदला हुआ नेचर देख करके वो जो इतने अमेज होते है
फादर आते हैं घर पे वो कहते हैं कि मुझे खाना चाहिए तो कहते हैं कि नहीं जो लेट आएगा आठ बजे के बाद आएगा मैं उसको खाना बिल्कुल भी नहीं दूंगी अपना बनाओ खुद खाओ या फिर बाहर जाके खाओ ठीक है ऐसे ही वो उसकी जो डॉटर वो बाहर जा रही होती है तो कहते हैं कि अगर बाहर जाओगी तो मतलब तुम्हें खाना घर पे नहीं मिलेगा या फिर तुम्हें वापिस घर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा तो इस तरह से वो सबको सबक सिखाने की बहुत ट्राई करती है तो सबको सबक सिखा देती है सबको सबकी आंखें खुल जाती है कि आज तो चाय भी नहीं दे रही है मॉर्निंग में और कल से मतलब इसका नेचर बहुत चेंज हो चुका है पता नहीं हमारी मदर को क्या हुआ तो उनको उसकी इम्पोर्टेंस समझ आती है कि जब लड़की को अपनी खुद की ड्रेस पे प्रेस करनी पड़ती है और जो उसका सन होता है उसको भी अपने काम खुद करने पड़ते हैं वो चाय तक भी बनाने के लिए मना कर देती है तो जैसे उसका हस्बैंड कहता है कि चाय मिलेगी तो कहते हैं कि अगर तुम बनाओ तुम मेरे लिए भी ले आना तो मतलब वो इस तरह की जो रिएक्ट करती है वो सारी चीजें क्या होती है उनको फील होने लगता है कि सच में ही क्या है कि तो बहुत चेंज हो चुकी है हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए तो अब उसके बाद उनके मन में लगता है कि नहीं हमें इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए ठीक है तो अब वो सब उसकी वैल्यू समझ जाते हैं क्योंकि जब तक उसने सबक नहीं सिखा था किसी को उसकी वैल्यू नहीं पता थी लेकिन अब उसको उसकी वैल्यू समझ आ गई तो फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं यहाँ पर उसको इंपोर्टेंस देने लगते हैं कि ठीक है ठीक है तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे बट तुम प्लीज ये कार्ड खेलना ये स्मोकिंग करना छोड़ दो ये तुमने कहा से सीखा ठीक है तो अब जो है मिसिज फिजल अब सोचती है उसकी आत्मा जो उसके अंदर होती है वो सोचती है कि अब ये अपने मतलब सही हो चुके हैं अब मुझे अपनी सोल को इंटरचेंज कर लेना चाहिए तो अब मिसिज पियर्सन के पास वो जाते हैं दोबारा से बैठ मिसिस पियर्सन कहते कि भैया बहुत हो गया तुमने फैमिली वालों को जो बोलना था बोल दिया अब हम अपनी सोल को इंटरचेंज कर लेते हैं तो पहले तो मिसिस फिजोल कहते कि देखो मुझे मैजिक आता था कि सोल को इंटरचेंज करना लेकिन दोबारा से उसकी सोल को उसमें डालना मुझे नहीं आता कहती ऐसे कैसे होगा फिर तो हमारी सोल एक दूसरे की एक्सचेंज ही नहीं होगी तो इस पे जो वो कहते कि चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ कि शायद हो जाएगा तो इस पे मिसिस फिजल थोड़ा सा रिमाइंड करती है अपने माइंड को लगाती है दोबारा से मैजिक करना शुरू करती है पढ़ती है फिर उसके बाद जो वो दोबारा से अनकॉन्शियस हो जाते हैं दोनों के दोनों और दोनों की बॉडी में अपनी अपनी सोल चली जाती है मतलब मिसिस पियर्सन में मिसिस पियर्सन की सोल चली जाती है और मिसिस फिजल में मिसिस फिजल की सोल चली जाती है तब वो दोनों वो ही सेम होते हैं जो पहले होते हैं अब कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी फैमिली को सबक सिखा दिया है अब ज्यादा उनके सामने पहले की तरह मैं ट्रीट करना थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव करना स्ट्रिक्टली बिहेव करने से क्या होगा कि तुम तुम्हारी जो इमेज वो फिर से बनी रहेगी और तुम्हें दोबारा से जो है वो इंसल्ट फील नहीं करनी पड़ेगी तो कहते कि ठीक है मैं कर लूंगी तो ऐसा बोल करके वो वहां से चले जाते हैं और मिसिस पियर्सन जो है अब वो अपने घर पे चली जाती है और उसकी इंपोर्टेंस जो वो लोगों को समझ आ जाती है उसकी फैमिली मेंबर्स को द फैमिली एंटर्स एंड मिसिस पियर्सन suggest that they play rummy and the किड्स मेक सफर अब वो कहते कि बच्चे अब यहाँ पर खाना बना रहे थे रात का और वो बैठ के आराम कर रही थी मीन्स कहने का कि अब वो उसकी इम्पोर्टेंस समझ गए थे ठीक है अब लास्ट में जो है एंडिंग क्या है कि हैप्पी फैमिली की जैसे मैंने आपको एनिमेशन दिखाया यहाँ पे कि हैप्पी फैमिली उनकी दोबारा से हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर जो है ये आपका चैप्टर फिनिश होता है इस चैप्टर में आपका क्या दिखाया गया है कि कैसे मदर्स की इम्पोर्टेंस हमें रखनी चाहिए क्योंकि वो भी जो है वो ट्वेंटी आवर्स की ड्यूटी करते हैं जब भी आप डिमांड करते हो तभी वो कुछ ना कुछ आपके लिए सर्व करने के लिए रेडी रहते हैं ठीक है तो हमेशा हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए नाउ कम टू द वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं होंगे बट आपके चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इलेवंथ क्लास में बनते हैं कि मिसिस फिजल का क्या करेक्टर स्केच है मिसिस पियर्सन का क्या करेक्टर स्केच है ठीक है जो मिसिस पियर्सन थी वो कैसे थी बहुत ही लविंग मदर थी और वो हमेशा अपने हस्बैंड की बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करती थी और वो मतलब सिंपल हार्टेड वुमेन थी वो कभी भी मतलब अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकती थी वो हमेशा मतलब ट्वेंटी आवर्स ड्यूटी करती रहती थी बच्चे जैसा बोलते थे वैसा करती थी बट उसको कहीं ना कि कहीं फील होता था कि कोई मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता ठीक है वो अपने ही को प्रोटेस्ट नहीं कर पा रही थी जिसके लिए उसने हेल्प किसके लिए अपनी फ्रेंड फिजॉल के लिए सेकेंड साइड क्या यहाँ पर मिसिस फिजल है जो कि अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रही है ठीक है और ये कौन है मिसिस पियर्सन की नेबर है और ये हमेशा क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडेड वुमेन है प्लेइंग कार्ड करती है कार्ड प्ले करती है ड्रिंक करती हैं ठीक है और मतलब लिबर्टी में बड़ी आजादी से ये जीना चाहते हैं यहाँ पर किसी की मतलब कोई भी इसके ऊपर कंट्रोल करे डोमिनेट करे वो इसको मतलब बर्दाश्त नहीं होता है तो ये इवन कहाँ पर शी हैंडल्स डोरिस सीरियल एंड जॉर्ज वेरी इंटेलिजेंटली इसने डोरिस को सीरियल को और जो जॉर्ज थे जो मिसिस पियर्सन की फैमिली में जो मेंबर्स थे उन सबको इंटेलिजेंटली
चैप्टर नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन दिस प्ले रिटर्न इन द 1950s ये 1950 में प्ले लिखा था ठीक है एक बहुत ही ह्यूमरस है बहुत ही मतलब हंसी भी आती है इसके ऊपर और यहाँ पर कमेंटिंग बेस अभी यहाँ पर आता है तो क्योंकि सेटाइल होते कमेंट से करना मतलब कमेंटिंग करना किसी के ऊपर तो ये आप क्या समझते हो कि जो स्टेटस है मदर्स का फैमिली में ठीक है उसके उससे आप क्या रिलेट करते हो वट आर द इशू इट रेज इज कौन सा इशू यहाँ पर रेज करती है हमारी सोसाइटी का तो कौन सा इशू रेज करते हैं देखो जो कॉमन चीजें हमारी यहाँ पर जो मैं स्टार्टिंग से आपको बताते आ रही हूँ एक कॉमन इशू है हमारी सोसाइटी का कि जो मदर्स हैं जो फीमेल है वो क्या करती है ट्वेंटी फोर आवर्स ड्यूटी करती रहती है उनका कोई शेड्यूल नहीं है कि उनको सिर्फ इतने से इतने बजे तक काम करना है वो लगी रहती है काम में लगी रहती है जब भी कोई डिमांड करता है खाने की तो खाना करती है जब भी कोई डिमांड करता है किसी और काम की क्लोथ की वॉशिंग की प्रेसिंग की ठीक है कोई और चीज की तो वो हमेशा हमेशा रेडी रहती है अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड के लिए कि वो क्या करती है हमेशा रेडी होके उनके काम को करने के लिए हमेशा ही आगे रहती है लेकिन कभी भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता जो कि उनको इतना काम करने के बाद मिलना चाहिए जबकि जो एट आवर्स के जो शिफ्ट करके आते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते वो ये सोचते कि पता नहीं वो तो क्या करके आई है थक हार के और फिर उसके ऊपर ऑर्डर चलाना शुरू कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं इसी पॉइंट को रेज करता है कि हमारी सोसाइटी में जो फीमेल है हमारी सोसाइटी में जो मदर्स है वो इतना डेडिकेटेड होने के बाद भी उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए हम बाहर की चीजों में एंजॉय ढूंढते बाहर एंजॉय करते हैं ठीक है बाहर के लोगों को इंपोर्टेंस देते हैं लेकिन अपने घर में जो हमेशा हमारे एक ऑर्डर पे सारा काम कर देती है उसको हम कभी भी इंपोर्टेंस नहीं देते तो इसी पॉइंट को इन्होंने सोसाइटी के अंदर यहाँ पर रेज किया है इज अ ड्रामा इज ड्रामा अ गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज हाँ जी अगर हम कोई ड्रामा करते हैं हम कोई ड्रामा प्ले करते हैं तो इससे क्या कोई अच्छा सोशल मैसेज आता है सबके सामने बिल्कुल आता है मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल आता है क्योंकि जब हम कोई ड्रामा प्ले करते हैं जैसे कोई नुक्कड़ नाटक करते हैं या फिर कोई भी हमने प्ले कर दिया कहीं पे स्कूल में प्ले कर दिया या किसी भी तरह का हम एक्टिंग वगैरह करके दिखाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हाँ हमारी अट्रैक्शन जाती है उसकी तरफ और इस प्ले से भी क्या होता है कि सोसाइटी के इस पॉइंट उन्होंने रेज किया है जिससे कि जो व्यूवर्स है रीडर्स हैं, उनका सबका जो है वो क्या है यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाता है और सब मोटिवेट होते हैं कि नहीं उन सब को भी क्या करना चाहिए ये एक गुड मीडियम है एक बहुत अच्छा मीडियम है अगर ड्रामा के थ्रू हम सोशल मैसेज किसी को भेजते हैं और इससे हम क्या है कि हम मदर्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट इज देर डू यू थिंक इट कैरिकेचर्स दीज इशूज और डू यू थिंक दैट द प्रॉब्लम्स इट रेजेस आप क्या सोचते हो कि ये जो प्रॉब्लम्स इसे रेज होंगी या हैंडल हो जाएंगी ठीक है या फिर किस तरह का इशू यहाँ पर आप इसने रेज किया और क्या आप इससे एग्री हो यहाँ पर हम बिल्कुल एग्री हैं कि यहाँ पर जो इसने पॉइंट यहाँ पर रेज किया है ठीक है तो इस पॉइंट को रेज करने की वजह से क्या है यहाँ पर ये एक सीरियस केस है जिसको हर कोई सीरियसली नहीं लेता वो ही लेता है जिसको ये मतलब पिंच होते हैं बातें तो यहाँ पर ये जो प्ले लिया गया बहुत अच्छे से लिया गया है ठीक और मिसिस पियर्सन के थ्रू यहाँ पर पर्सनैलिटी को शो किया गया है और मिसिस फिजल को उसकी एज अ हेल्पिंग फ्रेंड यहाँ पर शो किया है तो ये हम एग्री है यहाँ पर कि बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया है फिर आप कहते हैं कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिजल के बारे में कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिजल के करेक्टर्स को बताने के दोनों के करेक्टर में डिफरेंस क्या है आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड यू कैन राइट इट इजिली देर ओके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज देर इफ यू वर इफ यू वर टू राइट दिस इशू अगर आप ये इशूज लिख रहे होते आपने ये इशू लिखा होता तो आप क्या एग्जांपल इसके अंदर डालते क्या प्रॉब्लम आपके सामने आती तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन लिख सकते हो यहाँ पर कि कुछ क्या चीज आप इसके अंदर और अच्छी डाल सकते थे या क्या चीज और आप हाईलाइट करते हैं यहाँ पर जैसे इन इक्वेलिटी की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है ठीक है जो रिस्पेक्ट ना देने की प्रॉब्लम सामने आती है डिस्क्रिमिनेशन के सामने आती है एक्सप्लोइटेशन के सामने आती है फीमेल को लेके चाहे वो वर्कर्स हो चाहे वो कहीं पर बेसिस पे काम करे या घर पे काम करिए ठीक है या ईव टीजिंग हो गया मतलब छेड़खानी करना ठीक है तो ये सारी चीजों को लेकर आप यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पर आप कौन से पॉइंट को उठा करके इसको कर सकते थे ठीक है आई टॉट यू इन दिस चैप्टर समरी ऑफ द लेसन आफ्टर दैट सम क्वेश्चंस एनसीआर टी क्वेश्चन आफ्टर दैट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आल्सो विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस चैप्टर सो आई थिंक यू एवरीबडी विल लाइक दिस वन एंड इफ यू लाइक देन गिव थम्स अप टू दिस वीडियो एंड आफ्टर दैट वट विल यू डू यू विल पोज दीडियो एंड राइट द आंसर ऑफ द questions thank you so much for watching the video have a nice day